I came out in university as opposed to high school because of the environment. Uh, coming to Glendon, there was a huge support system and they were very apparent. I could very quickly see that the support system here was actually there for you. Uh, the professors were there, the students were there, the clubs were there. As opposed to in high school where it's a little more judgmental. Coming to university, I could really kind of come into my own. Since being here, I've been in a relationship. Um, I've become a Don, where I've learned how to actually guide people through the process that I took as well. And in first year university, I decided to actually stay in residence, and that helped an enormous amount. I came out of a home where it wasn't quite as accepted, it wasn't encouraged, and it was quite frankly frowned upon. So coming into university, I learned a lot of things about myself. I learned how to be independent and also how to start the process of accepting myself and not having to go home every single day to the same messages about homosexuality really did help that process. Spending second year in residence helped that even more. Because of my position as a Don, I kind of replaced that parent figure in a lot of people, a lot of my residence lives as someone who would be a continuous support system who they could come and talk to about that, who had the information that they needed, who was actually educated about the topic, as opposed to parents who did not grow up in the same kind of environment that we are today. But it's important to realize that the environment today is changing. It, it's getting better even now from when we were kids. There are huge steps being taken to accept the gay community. That helped me learn that it is okay, you're going to be okay, and there are people who are going to love you for just who you are. It gets better. Okay, alors quand j'ai commencé l'université, um, avant ça j'avais pas su que j'étais gay du tout, comme je sais pas, j'avais jamais vraiment pensé de ça parce que je viens d'une petite ville, puis là c'est pas quelque chose qui est trop discuté. Dans ma première année, j'avais rencontré uh, ma première copine, puis uh, Environ dans le mois de février, j'avais euh, expliqué à ma mère qu'est-ce qui s'est passé. Um, chanceusement, j'étais capable de retourner à Toronto juste après parce qu'elle euh, n'a pas pris tout ça trop bien. Mais une fois qu'elle s'est vraiment sentie plus confortable, c'était beaucoup plus facile. Um, après ça, cet été, j'avais dit à mon père que euh, je sortais avec une fille. Autant que je m'identifiais comme bisexuelle. Alors, je lui avais dit, puis euh, il était super mécontent avec ça. Euh, je fallait vivre avec ma grand-mère durant cet été-là. Euh, après ça, j'ai vraiment commencé à m'impliquer dans la communauté euh, gay ici à, à Glendon. Euh, vraiment ici, j'ai eu l'opportunité de connaître du monde qui était gay, qui avait sorti, qui passait dans tous les différents aspects de la vie euh, homosexuelle ou queer. Lentement, mon père il a commencé à être plus gentil avec moi. Ça a pris presque deux ans, mais maintenant on parle, puis c'est super. À l'université, j'ai vraiment eu la chance de m'explorer, puis de trouver qui j'étais, puis je m'identifie comme lesbienne maintenant. Alors, comme, honnêtement, si j'avais pas venu à Toronto, si je n'avais pas comme, sorti de ma petite ville, puis rentré à la grande ville à rencontrer du monde, je sais pas qui je, sais, qui je serais aujourd'hui. Ça s'améliore. It's gonna rain, but don't you worry.